కొద్ది గనక మన సకల దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రుడుగా చేయు ఒప్పుకోవటం మరొకరి భవిష్యత్తులుగా చేయటం ఆయన పని అవునా కాదండి అవునా కదా మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయో లేదో అనే అనుమానం ఉంది ఏంటి కొంతమందికి ప్రాపం చేశారు కూడా ఇంకేనా మంచిదమ్మా మినిస్టర్ గారు రికమెండేషన్ కోసం ఎందుకు ఈ లక్షం పట్టుకు ఇయ్యి అబ్బాయి సీట్లు ఇస్తావని నమ్ముతున్నామయ్యా అంటారు మళ్ళీ ఆ రికమెండేషన్ ఈ లంచాలు ఈ మానవ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు అది నిజంగా ప్రార్థన చేస్తుంటేనా ప్రార్థనలో మనం అడిగింది దొరికినమని నమ్మామా నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువారికి సమస్తము సాధ్యం ఎప్పుడు రండి మన జీవితంలో నాకు కావాల్సిన అన్ని దేవుడిని అడిగేశాను దొరికేశాను చెప్పడానికి లేదండి ఎందుకంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు మన అవసరతలు ఉత్పత్తి అవుతూనే ఉంటాయి నిన్నటి సంపాదన ఇవాళ సాగదు లేక నిన్నటి క్షేమ స్థితి ఇవాళ ఉండదు నిన్న ఒక సమస్య వచ్చింది అది పరిష్కరించబడింది కాబట్టి మరి ఎప్పుడు అలాంటి సమస్య మన జీవితంలో రాదని చెప్పలేము కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనం పోరాటాలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు దేవుని సందులో మన పెట్టుకుంటుంటే అప్పటికప్పుడు మనకి జవాబులు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఏంటండి నేను తెలుగు స్పీడ్ గా మాట్లాడితే అర్థం చేసుకుంటా పోతున్నారా ఏంటి ఓకే నా భాష ఇంచుమించు నా తెలుగు ఏ ప్రాంతానికి చెందింది ఉండదు అన్ని కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంది అర్థం అర్థం చేసుకుంటామని చెప్తారు మరి మీకు అర్థమవుతుందో లేదు తెలియదు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా ఎంతైనా మీరు అమెరికాలో ఉన్నా జపాన్లో ఉన్నా మన మంచి తెలుగు మాత్రం మర్చిపోకండి తెలుసు ఇవాళ ఆదివారం అంటే రేపు సోమవారం సోమవారం అంటే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత టెన్షన్ అయిపోయింది వీకెండ్ మళ్ళీ పోవాలి జాబులకి పంపాలి పిల్లలు స్కూల్స్కి అని ఎన్ని పోరాటాలు ఉంటాయో నాకు తెలుసు మీరు తొందరగా వెళ్ళి వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోకపోతే పొద్దునే లేచి వెళ్ళలేదు రాత్రి అయితే మేము పద్దెనిమిదిన్నర పదకొండున్నర దాకా ఉన్నాం మన పంతొమ్మిది పదిహేనున్నర దాకా ఇక్కడే ఉన్నాం కానీ ఈరోజు అది కుదరదు మిమ్మల్ని తొందరగానే మనం ఈ మీటింగ్ ని ముగించుకోవాలి కానీ మళ్ళీ కానీ ఎన్ని గడియారాలు మనం పెట్టుకున్నానండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆధ్వర్యంలో మనం ఉండా ఆత్మను ఆత్మకుడే అనేది బైబుల్ కాబట్టి గడియారం పెట్టుకొని పరిశుద్ధాత్ముడు కథాలు చెప్పకూడదు మన ఎవరికి కాబట్టి మన హృదయాలకు తృప్తి దొరికేదాకా లేక దేవుడు ఈ రాత్రి మనకు అందించవలసిన సందేశం మనకు చేరేదాకా అది ఆగంటలో అవుతాం గంటలో అవుతాం తెల్లారంలో అవుతాం అని తెలియదు కానీ పరిశుద్ధుడైన ఫోన్ లాంటి వాడు వాళ్ళ కనుక అమెరికా ప్రసంగానికి వస్తే ఏం చేస్తారు చెప్పడం తినాయని అర్ధరాత్రి వరకు ప్రసంగించేవాడంట నిద్రపోయే వరకు కాదు నిద్రపోయి కింద పడి చచ్చే వరకు ప్రసంగించేవాడు మేడగదులు ప్రసంగిస్తుంటే ఐదుకు అనే అతను కిటికీలో కూర్చొని పుల్పాట్లు పడి పని చచ్చిపోయాడు గబగబ వెళ్ళి నా మీటింగ్ లో మనుషులు తెచ్చారంటే మళ్ళీ మీటింగ్ రాలి కదా అని పోయి ఆయన ప్రార్థన చేసి అందరికి కాపీ ఇచ్చి పంపించాడండి లేదు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేపించి కూర్చోబెట్టి తెల్లారు ప్రసంగం చేశాడంట తెలుసు ప్రభు ప్రసంగం ప్రారంభిస్తే గడియారాలు లేవు ఒక రోజు మూడు రోజులు కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది మనకు లాగానే బట్ నో టీ బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్ నో సెషన్స్ కంటిన్యూస్లీ మూడు రోజులు అన్న పానాలు మర్చిపోయి కాలకృత్యాలు మర్చిపోయి ప్రజలు ఆయన మాటలు వింటనే ఉన్నారు మూడవ రోజు వదిలిపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది మూడు రోజులు ఆనందం లేదు అన్న సంగతి ఒక్కొక్కడికి అంతవరకు వాళ్ళు ఆకలి గుర్తురాలు వాళ్ళు సొమ్మసి వెళ్ళిపోతుంటే మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా ఆ మీలు దాకా నువ్వు ఏమైపోతుంది చెప్పండి నీరసమైపోతుంది ప్రభు అన్నాడు వీళ్ళకి ఏదన్నా పెట్టి పంపించండి దారిలో వీళ్ళు పడిపోయేటట్టు ఉన్నారని వెంటనే యూదాయస్ గారి తన టీం లెక్కలు వేశారు ప్రసన్న గారు లెక్కలు వేసి ప్రభు ఏంటిది ఏంటి అది యాభై మంది వంద మంది చూస్తే పెద్ద జనసమూహం ఉంది ఇక్కడ ఇంచుమించి పురుషులే ఐదు వేల మంది ఉన్నాడు 
అందుకనే ప్రభు అన్నాడు మళ్ళీ పా శిష్యుల్ని పంచిపెట్టే వాళ్ళు తప్పదు మీరు సరిగా సరిగా పంచి పెట్టకుండా వేస్ట్ చేశారు కాబట్టి మీదే అవ్వాలి గ్రాపం తీసుకొని వాళ్ళు పడేసిన మొక్కలన్నీ ఎత్తమన్నారు నేను ఒకసారి ఆలోచిస్తానండి ఇంత ఇంత పడుతు ఇంత ఎత్తు గంపలు ఉంటాయి ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఇప్పుడు కూడా అలాంటి గంపలు వాడుతుంది అలాంటి గంప ఒక్కొక్కళ్ళు తీసుకొని ఆ మొక్కలన్నీ ఏమినప్పుడు వాళ్ళు నడుగులు ఏమైపోయింటారు అప్పటి నుంచి శిక్షణ నేర్చుకుని ఉంటారు ఎప్పుడు వేస్ట్ చేయకూడదు అన్న సంగతి మన చింతలకు కూడా బైబిల్లోని ప్రతి భాగంలో ఎన్నో సారాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మరి ఈ రోజున చాలా మంది విశ్వాసులు బైబిల్ చదవటం లేదు చదివిన నామకార్థంగా చదువుతున్నారు ఆచారంగా చదువుతున్నారు కొంచెం కొంచెం చదువుతున్నారు కొంచెం కొంచెం ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి అడిగాను బైబిల్ చదువుకున్న వాళ్ళతో కూడా చదువుకోవడం వల్ల ఏం చదివాడు ఆత్మను ఆత్మ కూడి చదువు నిన్నే చదివాడు దుంకిలి కోడతో చదువు వాళ్ళే చదివాడు వేస్తూ కన్నీళ్ళు విడిచను అని చదువు ఎక్కడ చదివా ఎన్నో క్యారెట్లు తలదూకుంటూ చదివాడు ఇప్పుడు దే తెలిసి క్యారెట్లో చిన్న చిన్న మాటలు చక్కగా పెట్టి చేస్తున్నారు కదా బైబుల్ తర్వాత రాకుండా అర్థం దగ్గర పెట్టుకుంటే ఈ టైంలో ఆ బుక్ చదివేసి చదివేసుకోవాలి బైక్ లో వెళ్ళిపోతుంది పొద్దున ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాళ్ళని అడిగాడు మూడు చపాతీలు అన్న నిన్నేంటన్న ఐదు దోశలు అన్న మొన్న ఏంటన్న ఇడ్లీ సాంబార్ వడ ఇందుకే కదా మరి నాలుగు మూడు ఐదు దోశలు చపాతీలు ఎందుకంటున్నా ఇంత చపాతీ ముక్క ఇంత ఇడ్లీ ముక్క రోజు ఇంటి తెలుగు ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా చపాతి పైన లేదు మమ్మీ అది ఇంకో ఏమండి అప్పుడు ఏమో అంతే చెప్పండి ఇంత తింటే రోజు నేర్చం రాగా అలాగే దేవుడు వాక్యాన్ని తగినంతగా మనకు ఉండే మండే మండే వరకు మనకు ఉండేకు అవసరమైన మాట దొరికే వరకు చదవకపోతే ధ్యానించకపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం బలహీనులుగా ఉంటాం ఈ రెండు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకొని దయచేసి నన్ను మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఈ కాన్ఫరెన్స్ డేట్ మర్చిపోయినా పర్వాలేదు శాంతలే నన్ను మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఇంటి గారిని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు పిల్లలు అంటే వాళ్ళు కేరళ అయింది కేరళ కేరళ ఇస్ పేరు పిల్ల అయ్యే వస్తుంది అందుకని అందుకని పిల్లి గారు శ్యామ్ పిల్లి గారిని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఈ చర్చి మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఏ మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఒకటి యేసు ప్రభుని మాత్రం మర్చిపోవాలి రెండు ప్రార్థన బైబుల్ పాఠం ఈ రెండు మీకు ఉంటేనండి మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఏం చేయలేదు సాధారణ మిమ్మల్ని ముట్టనే లేదు ఏ మనుషులు మీకు అపకారం చేయలేదు మీకు అపకారం చేద్దామనుకున్న అపకారాలన్నీ ఏమైపోతాయి తెలుసా ఉపకారాలు అయిపోతాయి ఏమవుతాయండి కంటె పూర్ల గంపలో పడ్డాడంట తెలుగులో సామి చెబుతారు తెలుసా మీకు చిన్న మొక్క పెట్టాల నాకు పూరి మొక్క పూరి అని తెలుసా అండి పూర్లు తిరగాలి సరే అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ పెడితే అలాంటి ఏమైనా చేయాలండి మళ్ళీ మన చికెన్ అయ్యేటట్టే ఎప్పుడైనా పూర్లు వరుసలు పాత వంటకాలు వంటకాలు ఆ పూరి మొక్క కొంచెం పెట్టమంటే గటన్ పోరాడు తన్ను తన్నాడంట తంతే వాడు పోయి ఎందుకు పట్టాడంట ఆ పూర్లు ఉన్న గంపలు పట్టాడు ఇక రెండు చూద్దాం తింటారు సోపు పంట తన్ను ఎవరైనా పంటే పట్టాలి కానీ ఎక్కడ పడ్డాడు అట్లాగ ఒకవేళ మన శత్రువు ఎవరినైనా మనం తన్నాలని ప్రయత్నించిన మనల్ని తగిన మనం పోయి ఎక్కడ పడతాం ఆశీర్వాదాలు పడతాం అన్న అన్న ఇది న్యాయం కాదన్నా అన్న అన్న ఇది న్యాయం కాదన్నా అన్న 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 అని ఏడ్చి బతిమలాడుకున్నాడండి ఎవరు తెలుసా ఎవరిని అన్నలందరూ కలిసి కట్టేసి గోదులు పడేస్తుంటే ఏడ్చాడు అన్న 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 అంటే దయరాశలు లేకుండా ఆ అయిగుప్తు బానిసలకి అయిగుప్తు వ్యాపారస్తులకి బానిసగా యోసేపుని అమ్మేసాడు బెర్రడైపోయింది అనుకుంటా ఈ కాదుగానే వాడు వచ్చాడు రంగుల చక్కగా వాడు వచ్చాడు నేను ఎక్కువ నాన్న ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు అన్నిటి కీలకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు మీరు మాట్లాడితే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు నీ ఏమైపోయాడు నాశనం అయిపోయాడు అనుకున్నాడు గొర్రెపల్లి తిరిగి గొర్రెలు చంపేసి రక్తం ముంచేసి నానా చచ్చిపోయాడు అన్నాడు కథ కథ అయిపోయింది అనుకున్నాడు కానీ యూసీపీ ఏమయ్యాడు తెలుసా 
చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మరలా ఈ అన్నలు గోన్ సూత్రం కొట్టుకొని బియ్యం కోసం అన్నం కోసం అడుక్కోవడానికి వెళ్ళారు ఎక్కడికి హైగుప్తికి ఎవరెక్కడ అన్నం పంచేది ఈ తమ్ముడే ఏ తమ్ముడు అమ్మేసిన తమ్ముడు నేనే వ్యవసాయం అంటే వాళ్ళు అతిరిపోయారు భయపడిపోయారు ఏం చేస్తున్నాడు నేను క్యూట్ చేశాను ఏం చేస్తాడో యోసే పనిపడ్డాడు కానీ యోసే పన్నాడు నన్ను మీరు నమ్మేసినందుకు బాధపడకండి ఇది మన మేలు కోసమే దేవుడు ఆ రోజు అనుమతించాడు మీరు నన్ను అమ్మారు కాబట్టి నేను అయ్యుక్తి వచ్చాను నేను అయ్యుక్తి వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా అయ్యుక్తి దేశానికి ప్రధానిని అయ్యాను లేకపోతే మీ దగ్గర గొర్రెలు రాసుకుంటూ ఉండేవాడు మీరు నన్ను తన్నిన నన్ను తరిమేసిన అది నా మంచికి దేవుడు మార్చా ఎప్పుడు మనుషుల మీద కోపం పెట్టుకోకండి వాడి వల్లని నేను తెలిపోయాను ఇది పొలం బయట ఉండంటే పర్వాలేదు నేను కట్టుకున్నా నేను రెట్ అయిపోయాను నీ చేతుల్లో పడ్డానయ్యా కానీ భర్త గురించి భార్య గురించి చాలా మంది బాబా ఇంకో వాళ్ళు కట్టుకుంటే ఏమై ఉండేదో ఎంత కట్టే ఎప్పుడు జరుపుకునేవాడు ఎందుకలా అనుకోకూడదు ఈ రీమ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా అదేనండి ఎంత సరిలేదు కాబట్టి మళ్ళీ చేసుకుంటే ఆ సరే ఉంటుందా దొరకదు దొరకదు అట్లయితే సమరేస్తే అంటే అది ఇరుగుతుంది మార్చింది అంట ఎంత వదిన మార్చింది అందరూ ఉంటే చాలా ముందు అనుకుంది అదే రాబోయేంత డబ్బు ఉంటే చాలని తర్వాత అనుకుంది అదే బుద్ధి ఉంటే చాలని అనుకుంది అదే ఆరో వాడితో డేటింగ్ చేస్తున్నారు యూసుప్రభు చెప్పాడంట మాట అమ్మా నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నాడు ఆరో వాడు ఎవరు నీ భర్తను తీసుకురా నేను నేను ఆశీర్వదించాలంటే ముందు నాతో సమాధానం పడ అన్నాడు నా భర్తలు ఏడుగా అంటుంది పాపం ఏం కాదు హృదయాన్ని పరిశీలించే దేవుడు ముందు ఏమి కాపరకాలు కుదరవు ఎందుకనే భయం చదువుతుంటే నాకు కొన్నిసార్లు ప్రశ్న ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో ఎక్కడ పిలిచారో తెలియదు ఎందుకంటే బైబుల్లో ఏదో టాపిక్ తీసుకొని ఓ పాయింట్ తీసుకొని చెప్తాం కాదు నేను చెప్పుకుంటే పొందటం వస్తున్నాయే ఉంటే ఇక్కడ సత్యం మన అడుగున జీవితానికి అవసరమైన విషయాలు ఎంత తొగినా ఎంత చదివినా ఎంత వెతికినా దేవుని సత్యాలు ఆరోగ్య జీవితానికి అవసరమైన అనుగుణమైన విషయాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి పుట్టుకొస్తూనే ఉండేది కాబట్టి దేవుడు వాక్యాన్ని చదవండి వాక్యాన్ని మనసులో పడేసుకోండి అది ఎప్పుడు మీకు అవసరమో అప్పుడు వెలుగు వెలుగుతుంది అప్పుడు సరైన సమాధానం ఆ వాక్యంలో నుండి మీకు వస్తుంది కాబట్టి నలభై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి బయలు చదువుతున్నాను బైబిల్ కాలేజ్లో ఒకప్పుడైతే ఐదు ఆరు బైబిల్ పెట్టుకోవడం అంటే డిఫరెంట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్న బైబుల్స్ అన్ని పెట్టుకొని ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్ తెలుగు బైబుల్ ఒక ఒకటి వాక్యం తీసుకొని ఈ బైబుల్ ఏం చెప్పింది ఆ బైబుల్ ఏం చెప్పింది అని ఎంత ఎక్కువ అందులో నుంచి సారం వస్తే అంతగా ధ్యానించినప్పుడు ఎన్నో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు మన బైబుల్ అడిగి చేసినప్పుడు ఆ సహోదరుడు బైబుల్ నేను అడిగి తీసుకున్నాను ఏం ఏ ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నదని అది కాంపాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ కాంపాక్ట్ లింగ్ న్యూ లివింగ్ బ్యాక్ ఓకే మనం చదివిన వాక్యం భావంలో ఆ యొక్క బైబిల్ చాలా చక్కగా ఇంగ్లీష్లో చాలా చక్కగా వివరించు ఇంకొకటి నేను గమనించాలండి తెలుగు బైబిల్ చదివితే తెలుగులో చావలసినన్ని ప్రసంగాలు వస్తాయి ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చదివితే ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ కొత్త కొత్త ప్రసంగాలు వస్తాయి ఒకే సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఒక ఒకే వర్స్ వర్స్ తీసుకొని అది ఇంగ్లీష్లో చదివి ప్రసంగిస్తే ఒకలాంటి ప్రసంగం వస్తుంది తెలుగులో చదివి ప్రసంగిస్తే మరొకలాంటి ప్రసంగం వస్తుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేషన్స్ లో ఈ మిగిలిపోయిన సారాన్ని ఎదిగించడానికి ప్రయత్నించారు బైబుల్ తర్జుమా చేసినప్పుడు మన అనేక భాషల్లో ఈరోజు బైబుల్ తర్జుమా చేయబడింది తెలుగులో తమిళ్లో హిందీలో మలయాళం మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో రియల్లీ థర్టీ లాంగ్వేజెస్ వరకు బైబుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది అనేక లాంగ్వేజెస్ లో న్యూ టెస్ట్మెంట్ మాత్రం తర్జుమా చేయబడింది వీరు తర్జుమా చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో నుంచి తెలుగులోనికి ఇంగ్లీష్ లో నుంచి తమిళ్లోనికి లేక తమిళ్లో నుంచి మలయాళంలోనికి అలా చేయలేదు ప్రతిసారి బైబుల్ తర్జుమా చేసినప్పుడు ఆదిమ భాషలైన గ్రీక్ లాటిన్ లో నుండి డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు 
కాబట్టి కొన్ని పదాలు హీబ్రూ యొక్క గ్రీక్ పదాలకి సరిపడిన పదాలు ఇంగ్లీష్ లో లేకపోయినా తెలుగులో ఉండేవాడికి కొన్ని తెలుగులో సరిగా ఉండవు ఇంగ్లీష్ లో ఉండేవాడికి ఒకటి కొన్ని కొన్ని తమిళ్ లో ఇంకా బాగా క్లియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తెలుసుకున్న డిఫరెంట్ బైబుల్ చదివితే ఇంకా సంచారం వస్తాయి మా యొక్క చర్చలో మేము తమిళ్ మా మా సంఘస్థలో సంఘం మంది తమిళ్ బైబుల్ చదువుతారు తెలుగు వాళ్ళే కానీ తమిళ్ చదువుతారు కాబట్టి నేను చాలా సార్లు తెలుగులో వాక్యాన్ని తమిళ్ కూడా చదివిస్తాను ఒకసారి తమిళ్లో ఇంకా గొప్ప మీనింగ్ వస్తుంది ఒకసారి ఇంగ్లీష్ లో గొప్ప మీనింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇవాళ మనకు మీకు చెప్పాలనుకున్న వాక్య భాగము ఇంగ్లీష్ లో చదివిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఒక డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇంకా డిఫరెంట్ గా మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేని అవసరం అవసరం లేనంతగా ఆ యొక్క వివరణ అందులో ఉండడం చూస్తున్నాం కాబట్టి మీ బైబుల్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా చదవడానికి రెండు లాంగ్వేజెస్ వస్తే రెండు లాంగ్వేజెస్ చదవండి తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా చదవండి మీ పిల్లలకు చదివించుకోండి చెప్పండి చదువుతానంటారు చదవనంటారు వాళ్ళు ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు అయితే చదువుతానంటారు మీరే చదివిస్తాం లేదు చిన్న అబ్బాయి అండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి నుండి చివరి దాకా కట్ట చెప్పేసింది జస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నూట నూట పదిహేడు కాదండి నేను చెప్తాను నా చాప్టర్ అన్నాడు అబ్బాయి ఏంటి చెప్పమంటే నూట పదిహేడు కీర్తన చెప్తున్నాను మనకి అర్థమైనట్టు లేదు నూట పదిహేడు కీర్తనలు ఎన్ని వచ్చినాలు ఉన్నాయి నూట పదిహేడు రెండు వన్ సెవెంటీ రెండే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన వన్ నైన్టీ ఎన్ని వచ్చినాలు ఉన్నాయి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వర్సెస్ నూట డెబ్బై ఆరు వాక్యాలు కట్టదా చెప్పేసి పిల్లలకు నేర్పించండి వాళ్ళు నడవలసిన త్రో వాడికి నేర్పించి పెద్దవాడు అయినప్పుడు దాని నుండి వాడు తొలగిపో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న బైబిల్ వాక్యాలు వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉంటాయి మాది మన భారతదేశంలో ఉన్న అద్వానీ గారు కూడా బైబిల్ నేర్చుకున్నాడు చిన్నప్పుడు పైకే ఆ కాబంతా మీరు పర్సనల్ గా మీరు మాట్లాడితే బైబిల్ గురించి మాట్లాడితే కొంచెం వెనకబడతాడు ఆయనకు తెలుసు సత్యం తెలుసు వరకు దబాయించడానికి మాట్లాడతాడు అంతే కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ వెళ్ళి కాలేజెస్ కోసం వాటి కోసం పర్మిషన్స్ అడిగినప్పుడు ఎన్డీఏ పరిపాలన ఉన్నప్పుడు ఆయన సహకరించినట్టు ఆయన మత మార్పిడి మాత్రం చేయకండి మీరు మంచిదే మీరు వెంబడించండి కానీ మా వాళ్ళని మార్చేయకండి మా దేశం ఏమైపోతారు అన్నట్టు బాధ ఆయన కంటే కాబట్టి ఎందుకంటే అక్కడ క్రిస్టియన్ స్కూల్ నుంచి అనిపించినప్పుడు ఆ రోజుల్లో క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ లో ప్రేయర్ ఉండేది బైబుల్ రీడింగ్ ఉండేది మరి ఈ రోజున అమెరికాలో కూడా అది లేదనుకుంటా అమెరికా స్కూల్స్ లో కూడా కదండి ఇతరులకు అభ్యంతరంగా ఒకటి ఉందంట ఇండియాలో ఇప్పటికీ చాలా క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ లో ఏ లాంగ్ ఏ ఏ జాతోడైనా సరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రార్థన చేయాల్సిందే బైబుల్ చదవాల్సిందే వాక్యం వినా వాక్యం చదవాల్సిందే వినాల్సిందే కాలేజ్ స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే మన ఇళ్ళను మన ఇళ్ళను కనీసం మన స్కూల్స్ లో లేకపోతే కాలేజెస్ లో లేకపోతే మన ఇళ్లలో దేవుని వాక్యం ఉండే తట్టుగా చూడండి ఒకటే నా విన్నపం మొదటిగా ముగించేస్తున్నాను ఏంటి ప్రసంగం కాదు నా ఇంట్రొడక్షన్ నా అడుగు ఏంటంటే బైబుల్ రీడింగ్ ప్రేయర్ డోంట్ ఫర్గెట్ ఈ రెండు మీరు కంటిన్యూస్ గా అవలంబిస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్ క్రిస్టియన్స్ గా ఉంటారు మెచ్యూర్ క్రిస్టియన్స్ గా ఉంటారు అండ్ బ్లెస్ క్రిస్టియన్స్ గా ఉంటారు ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో వెళ్దాం ఇది ఫ్యామిలీ కాన్ఫరెన్స్ ఫ్యామిలీ గురించి నేను అడిగిన మూడు సెషన్స్ లో ఎన్నో విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మరి ఈరోజు గాడ్స్ ఫ్యామిలీ గురించి లేక దేవుని కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యుల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలను చదువుకుందాం ఫస్ట్ జాన్ సెకండ్ చాప్టర్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ చిన్న పిల్లలారా ఆయన అనుభవంలో బట్టి మీ పాపములకు క్షమించబడి ఉన్నవి కనుక రాయిచున్నాను తండ్రులారా మీరు ఆది నుండి ఉన్న వారిని ఎరిగి ఉన్నారు కనుక మీకు రాయిచున్నాను యవనస్తులారా మీరు దుష్టుడి జయించి ఉన్నారు కనుక మీకు రాయిచున్నాను చిన్నపిల్లలారా 
తండ్రులారా యువనస్తులారా పెద్దలారా పిల్లలారా యవనస్తులారా మన కుటుంబంలో పిల్లలు ఉంటారు యవనస్తులు ఉంటారు పెద్దలు ఉంటారు దేవుని వాక్యం పిల్లలకి అవసరం యవనస్తులకి అవసరం వృద్ధులకి దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుంటాం కనుక ఆయా స్థితిగతులలో మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలను జయించగలుగుతాం అవును చిన్న యవనస్తులుగా ఉండటం సులభమా వివాహితులుగా ఉండటం సులభమా యవనస్తులకి ఎక్కువ సోదరులు ఉంటాయా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఎక్కువ సోదరులు ఉంటాయా కొన్ని ఇంకా బాగా అడుగుతారు యవనస్తులు అడిగితే యవనస్తులు కదండి బైబుల్ చెప్తుంది కదండి యవనస్తులు యవనస్తులు తప్పక తొక్కులు అన్నారు కాబట్టి ప్రతి యవనస్తులు ఏదో పాపంలో పడాల్సిందే లేవాల్సిందే అని దాన్ని అంటున్నారు అర్థం కాదండి తప్పక పడుగులు అన్నారా తప్పక తొక్కులు అన్నారా తొట్టులు పెట్టడం అంటే ఏంటి పడటం అంటే ఏంటి పటాన తొట్టిలేనా తొట్టులు అంతే దబాలు పెడిపోమని కాదు అక్కడ బైబుల్ చెప్పాలి శోధన వచ్చినప్పుడు తొట్టులు ఎక్కుతాం నీకు ఆ శోధన వస్తుంది దాన్ని చేయించి నిలబడగలగాలి నిలబడడానికి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉండాలి యవన కాలంలో శోధన చేయించడానికి దేవుని వాక్యపు శక్తి ఉండాలి దేవుని సన్నిధి ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యవనస్తులారా మీకు రాయించున్నారో ముందు కింద నుంచి మధ్య నుంచి వెళ్ళడం ఉంది కింద నుంచి వెళ్ళాం యవనస్తులారా యవనస్తులారా మీరు దుష్టుని చేయించి ఉన్నారు కనుక మీకు రాయించున్నారు యవన కాలములు కాడిపోయడం అన్నిటి మే యవన కాలంలో ఒక వ్యక్తి శరీర ఇచ్చలను చేయించలేకపోతే వాడు వృద్ధుడైనా వివాహితుడైనా వాడు వృద్ధుడైనా ఆ ఇచ్చల మీద వాడికి చేయమండదు చాలా మంది వృద్ధులు మనసు తెచ్చి అయ్యా నాకు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు నాలో ఇంకా ఆ శరీర మనసు పోలేదు పరస్త్రీ వ్యామోహం పోలేదు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అడగటం నేను విన్నానండి ఎందుకంటే అది ఒక ఏజ్లో వచ్చేటువంటి ఒక టెంప్టేషన్ కాదు అది ఒక పాపం దాన్ని నీవు నీ ఎవరి కాలంలోనే చేయించా ఎవరి ఇచ్చను విడిచి పారిపోము ప్రభువులకు ప్రార్థన చేయ వారితో కూడా నీతిని ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడము అని దేవుని వాటిని సంభవిస్తుంది ఎవరి కాలపు ఆశలు తినాలి తాగాలి జనసాగా ఉండాలి ఎవరికి లోబడకూడదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండాలి నా ఇష్టానుసారంగా ఉండాలని ఆశలు ఈ రోజున ఎంతో మంది యవనస్తుల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి దానికి తగినట్టు ఈ రోజుల్లో వచ్చిన ఈ మీడియా ఈ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ నెట్టండి వల వాడు వల వేసి మనుషులను పుట్టుకుంటున్నాడు అని చూసారా ఆ వల్ల పడిపోతున్నారు అనేక మంది ఆ నెట్ లో పడిపోతారు ఏదో పడతారు ఏదో వస్తున్నారు బ్రోజింగ్ అంట బ్రోజింగ్ మౌసు ఈ మౌసును మనం పట్టుకుంటున్నామా మౌసు మనం పట్టుకుంటుందా పూర్వకాలం మౌసు పట్టుకోవడానికి మనం వాళ్ళకి పెట్టే వాళ్ళ పంజరాలు ఎందుకు పెట్టే వాళ్ళు ఈ రోజు మౌసు నువ్వు చేతిలో పెట్టుకుంటావు తిన్నా నడిపిస్తా ఉంటారు తిరుగుతా ఉంటావు ఊరంతా తిరుగుతాం గబ్బంతా ఎదురుతాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో ఆ మౌసు నీ చేతులు పట్టుకో కాస్త తొట్టుతే మౌసుని కంట్రోల్ చేయలేదేంటి ఎంతమంది ఏమనిస్తున్నట్టు తినాలి ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ ఫేస్ మాత్రం ఉంటుంది హేమలో వాడి కాళ్ళు ఏమి లేకపోయినా చెప్పి ఫేస్ మాత్రం సరిగ్గా ఉంటుంది సార్ ఫేస్ చూసేది ఐ లవ్ యూ ఈ రోజుల్లో ఈ టెక్నాలజీలో నల్ల ఉన్నోడు ఎవరు చూపించవచ్చు ఎవరు ఎలా ఉన్నోడు సడన్ చూపించవచ్చు బుక్ గొడవ కట్టవచ్చు పండుగ అదే కట్టవచ్చు ఏమైనా తీయొచ్చు వాడు ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా తీసి పెడతాను పిక్చర్ అక్కడ ఆ పిక్చర్ చూసుకుని మోసపోతారు ఏంటండి ఎంతమంది ఎవరు వస్తున్నారు కాదు ఈ రోజున వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు అనవసరమైన చాటింగ్ అంటూ 
Chati, and the Chati and the Porta or the one, the Kabulu. Kabulu, good Kabulani, ah, Nilichu Nandi, 
మీరు దేవుని వాక్యాన్ని పఠించండి అందుకని నేను ఎప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తానండి నా పద్దెనిమిది ఏట ప్రభు నేను తెలుసుకున్నాను అంతకంటే ముందు నేను ఇప్పటికీ ఏమనుకుంటానంటే అయ్యో అంత ఎర్లీగా ఎందుకు తెలుసుకున్నాను కొంచెం రోజులు లోపల బతికా తెలుసుకుంటా తెలుసుకుంటే బాగుంటుందా అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఇప్పటికి ఏమనుకుంటానండి ఇంకో కొంచెం ముందే నా గమనం ఏశ్వరుడు గురించి చెప్పుంటే ఒక పదహారు పదిహేను ఏళ్ళ వయసులోనే ఏశ్వరుడు గురించి నేను తెలుసుకొని ఉంటే అసలు ఈ లోకంలో పాపములో జోలికి పోకుండా అసలు ఇంకా వేస్టేజ్ లేకుండా ఇంకా అసలు అది కనుక నేను బ్రతుకుందనే అని అనుకుంటుంటాను ఎవరి కాలం భూశ్రేష్టమైంది ఎవరి జీవితం ఎక్కువ రోజులు ఉండదండి నా మన నరుడి ఆయుషు నా నా అంత మెట్లున్నది అని దావిత ఒక రోజు పోయి దేవుని సభలో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత ఏంటంటే నీ నా ఆయుషు వ్యక్తిగత అంతగా చేశావు అంతట వ్యక్తిగత ఇదండి తెలుగు వచ్చారా మీకు వ్యక్తిగత ఇది నా ఆయుష్ ఎంత ఉందంట వ్యక్తిగడు అంటే నాలుగేళ్ళు బాల్యము యవ్వనము కౌమారము వృద్ధాప్యం ఏంటండి బాల్యము ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు యవ్వనము ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వేసుకోండి కౌమారము ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వేసుకోండి వృద్ధాప్యము సిక్స్టీ అబ్బాయి వేసుకోండి ఎన్ని రోజులు అయిపోతున్నాయి ఇవి ఎన్ని రోజులుగా ఒక వంద సంవత్సరాలు యవనస్తుడు గారు రెండు వందల సంవత్సరాలు కౌమారం మూడు వందల సంవత్సరాలు వృద్ధుడిగా పదొందల సంవత్సరాలు పెరుగుతామా ఏంటండి కళ్ళు మూసుకుంటే అయిపోతున్నాయి మరి ఆయుష్ డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు మీరు ఊటి కొన్ని కొన్ని గార్డెన్స్ లోకి వెళ్ళి బొటానికల్ గార్డెన్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న చెట్లు చూస్తే ఆ చెట్లు వయసు వెయ్యి సంవత్సరాల వయసు చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ మొత్తులు ఉంటాయి కనీసం ఎప్పుడో నాటిన చెట్టు అలాగే ఉంది ఇంకా కానీ ఆ నాటిన మనిషి ఉన్నాడా ఏంటండి ఆంధ్రాలో బిల్డింగ్లు కట్టినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు కట్టామని డేట్ వేసేవాడు ఇప్పుడు కూడా చూసాను నేను ఇక్కడ కూడా మీ వజీరియాలు బిల్డింగ్ లో పైన కట్టారు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ లో కట్టించిన ఉన్నాడా బిల్డింగ్ ఉంది కానీ ఆ మనుషులు లేరు అఫ్సాల్ రోడ్ బజార్కి వెళ్ళి ఒక సూట్ కేస్ కొట్టే టూ ఇయర్స్ గ్యారంటీ అంటాడు అండి ఎంతండి లైఫ్ లాంగ్ గ్యారంటీ అంటాడు మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రస్తుతానికి డబ్బు కట్టిన తర్వాత తల్లి బిడ్డ వచ్చేటప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు వీలు కట్టించుకొని ఏం సార్ మన బిడ్డకి తల్లికి గ్యారంటీ ఎన్ని రోజులు అడగండి డాక్టర్ని వీళ్ళు కట్టేది మాత్రం గ్యారంటీ బాబు అంత అయిపోతే ఏమండి మనుషులకి గ్యారంటీ లేదు ఇవాళ మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం యవనస్తులు చనిపోతున్నారు వృద్ధులు చనిపోతున్నారు పిల్లలు చనిపోతున్నారు అధికారంలో చనిపోతున్నారు అర్థాంతరంగా చనిపోతున్నారు ఈ లోకంలో మన జీవితం శాశ్వతమైనది కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి మనం అందరము మరణించవలసిందే కానీ మనం ఈ జీవితంలో ఏం చేస్తున్నామో ఎలా జీవిస్తున్నామో దానిని బట్టే మన నిత్యత్వం ఉంది నిత్యత్వం అంటే ఎంత ఉంటుందండి అని అడిగాడు ఆయన మనం దేవునితో పాటు నిత్య నిత్యము యువయుగాలు తరతరాలు జీవిస్తామని ఎంత చెప్పినా మా పని అర్థం కావట్లేదు ఈ లోకంలో మన జీవితం డెబ్బై సంవత్సరాలు అయితే ఒకవేళ పూర్తి ఆయుష్ ఎనభై ఏళ్ళు బతికితే చాలా మంది అయ్యా దేవుడు అందరూ తీసుకుంటారు ప్రార్థన ఎందుకు పిల్లలందరూ పెళ్లి చేశారు వీళ్ళందరూ చాలా రాదా చాలా రాదా పొద్దు నుంచి నేను ఇంత ముఖ తీరు మొలబడుతున్నాను నేను ఏమంటామో వీళ్ళకి నా తీరు కానీ ఎందుకయ్యా దేవుడు తీసుకోమనయ్యా చావట్లేదు నా చావు రావట్లేదు అందరూ తీసుకోమనయ్యా అని ఏం చెప్పడం ఎంత ముందు మనం ఉండలేదు ఒక టైం వచ్చాక ఉండాలనిపించదు మనకి ఇక్కడ ఉండాలని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఏమి లేదు ఎంతకాలం యేసు ప్రభుత్వం ఉంటాం ఈ లోకంలో ఇంతే చనిపోయిన తర్వాత జీవితం ఎంత ఒక చిన్న అబ్బాయి అంట ఒక చిన్న ఈ వాటర్ బాటిల్ మూత తీసుకొని సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లు ముంచి ఒడ్డున పోస్తా ఉన్నాడు అంట ముంచి పోస్తా ఉన్నాడు ముంచి పోస్తా ఉన్నాడు భక్తు నుంచి సాయంత్రం దాకా అదే పని చేస్తాడు ఒక పెద్ద ఆయన ఏంటి అబ్బాయి చేస్తారో అడిగితే నేను సముద్రాన్ని ఖాళీ చేస్తున్నాను అనుకున్నాడనమాట ఎప్పుడో ఉంది సముద్రం ఖాళీ అయ్యా ముస్సలు అయ్యా దాకా పోసినా ఖాళీ అవుద్దా ఒకవేళ సముద్రం అన్నా ఖాళీ అవుద్ది కానీ ఆ నిత్యత్వం అనేది పరలోకం అనేది లేక నరకం అనేది అంతం లేదు ఆ శాశ్వతమైన జీవితం కోసమే ఈ భూలోకంలో ఉన్న ఈ తాత్కాలిక జీవితంలో మనం సిద్ధపడాలి అందుకే అబ్రహాం వంటి విశ్వాసి ఈ లోకంలో యాత్రికులకు ప్రయాణికులు ఉన్నాడు మనం పరదేశంగా ఉన్నామన్నాడు మన పౌరస్థితి అవర్ సిటిజన్షిప్ ఇస్ ఇన్ హెవెన్ 
పరలోకంలో మన పౌరస్థితి ఉంది మీరు క్రీస్తుతో పాటు లేపబడిన వారైతే పైరున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీదనే మనస్సు పెట్టుకోకూడదు కానీ ఏంటో మనం పరలోకం ముందన్న సంగతి చాలా మంది గుర్తురాలు పైకే చూడరు ఎక్కువ ఆశ్రయించడం కూడా మనల్ని దేవుడు ఎక్కువ దేవుడిని శ్రద్ధిస్తాం కదండి మాట్లాడుకుంటా రాజకుమారుడు ఒక మేడ మీద బంధించబడ్డాడు అంట అతను ఎవరైనా వినిపిస్తాడు ఎవరికి ఎంత తగ్గు చూస్తుంది ఎవరు కనపడలేచ్చి కూడా ఒకసారి కనిపించారు అతను సుస్సం పిలుస్తానికి ట్రై చేశాడు ఎందుకంటే అతను బంధించబడదు అనేది గట్టిగా అరవడం కుదరదు కాబట్టి అతను ఎట్టగా చూడకపోతే తన చేతికి ఒక వచ్చరాల డైమండ్ ఏదోందంట కడియం దాన్ని తీసి కింద వేస్తే ఆ కింద ఉన్నాడు అది గమగం తీసి చివరి పెట్టుకొని ఇంకెత్తుకుంటాడు ఆ పైన పెంచుకుంటున్నాడు కానీ చూడలేదు సరే రెండో చేతి తీసి అది కూడా వేశాడు అది కూడా తీసి ఇంకా పెట్టుకొని ఇంకెత్తుకుంటున్నాడు ఆ పైన ఉన్నాడు కాఫ్ వచ్చి అక్కడ రాయిందా రాయి తీసి సరిగ్గా వాడు గుండె మీద వేశాడు అది గుండె మీద పరంగా అబ్బా అప్పుడు చూశాడు పైకి ఎప్పుడు దెబ్బ తగిలినప్పుడు గుండు వగిలినప్పుడే దేవుడు గుర్తొస్తాడు చాలా మందికి బాధ వచ్చినప్పుడు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేవుడా అన్ని ఉన్నాయనుకోండి ఆరోగ్యం ఉన్నాయనుకోండి ధన సంతతి ఉంది అన్ని ధర ఆశ్రదించాడు దేవానికి స్తోత్రం అంటారా ఆ ధనవంతుని పంట బాగా పడినప్పుడు ఆహా దేవుడు నన్ను దీవించాడు నా పంట బాగా పండిందని నా ప్రాణమా యహోవాను సరిదించుమా అని చేసి రూపకాలంలో దేవుడిని మరువకు మాట్లాడా నా ఆస్తుల సగం భావం భేదాకిస్తానన్నాడా ఏమన్నాడండి నా ప్రాణమా తిను బాగు సుఖించు అనేక సంవత్సరాలు నీకు కావాల్సినది నేను సిద్ధపరిచాను దేవుడు ఏమన్నాడు అన్నతనే వెర్రివాడ పిచ్చివాడ ఫూల్ ఏ రాత్రి నీ ప్రాణం నడుగుతున్నాడు నేను సంపాదించిన వాడిని ఎవరు కదా ఒకడు ఈ సమలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏమి ప్రయోజనం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన జీవితం ఎంత విలువైందో నీ యవ్వన కాలంలో నేను గుర్తిస్తే తండ్రి అవుతాడు ఇక్కడ యోహన్ రాస్తున్నాడు ఈ మాటలు ఏ యోహన్ అండి యేసు ప్రభు శిష్యుల్లో ఒకడైన యోహ మిగిలిన శిష్యులు అందరూ అంత సాక్షులు అయ్యారు వీళ్ళు కూడా కాగే కాగే నూనెలో వేశారు కానీ చచ్చిపోలేదు పొడిచారు బాధ పెట్టారు కానీ చావలేదు విసిగిపోయి ఆ రాజు ఈ యోహాను తీసుకెళ్లి పక్కపాసు అనే లోయలు పడేశాడు ఆ దీవులు పడేశాడు చుట్టూ నీళ్ళు ఉన్న ఆ దీవులు పడేస్తే అక్కడ దేవుడు తన ప్రత్యక్షతలు తెలియచేసినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథాన్ని నిండు వృద్ధాప్యంలో యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాను ప్రకటన గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఉన్నాడో చచ్చాడో చూద్దామని ఆ యోహాను శిష్యులు కొంతమంది వెళ్తే ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడంట ఆయన చాలా పండిపోయిన ముసలాడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎత్తుకొచ్చుకొని అయ్యగారు ప్రసంగం చేయండి అయ్యగారు ప్రసంగం చేయండి అని అడిగితే కూర్చోబెడితే మాకలాగా ఈ వాక్యాలు కాదు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకున్నాడు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకున్నాడు అయిపోయింది ప్రసంగం మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో మరి తీసుకెళ్తారు ప్రసంగం ఏంటి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించాలి యోహాను సువార్త కానీ యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో పత్రిక మూడో పత్రిక కానీ మీరు చదివితే ఎప్పుడు యేసు ప్రభు రొమ్ము నాలుకొన్న యోహాను యేసు ప్రభు ప్రేమను చుర్రుకొని ఆ ప్రేమలో ఉన్న శక్తిని గురించి బోధించేవాడు తను రాశాడు తన చివరి దినాలో ఈ మాట చిన్న పిల్లలారా మీరు సతోదు చేస్తాను తొందర కూడా కానీ ఊరకాలు అనుకుంటాం ముగించాం చదవాలి ముగించే టైం లేదు టైం లేదు టైం లేదు అంటే ఆ వన్ టైం కాస్త అలా చేస్తాను దాన్ని మరి ఏం చేస్తాను చెప్పండి చెప్పాలనుకుని చెప్పి ముగించాలి కదా ఇంకా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తగలను తెలుగులో ఇంకా బాగా స్పీడ్ గా పరిగెత్తగలను కానీ మీ బుర్రకి ఎక్కాలి కదా అందుకని నేను ఆనుతున్నాను చిన్న పిల్లలారా ఆయన నామంలో బట్టి మీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నావు కనుక మీకు రాయిచున్నాను ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే దేవుని కుటుంబంలో చిన్న పిల్లలు ఉన్నాడు కొత్తగా రక్షించబడవా ఇప్పుడే రక్షించబడవా 
వారి పాపముల నుంచి విడుదల పొంది క్రీస్తును రక్షకుడికి అంగీకరించిన వారు చిన్నపిల్లలు ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించకపోతే వాడు దేవుని రాజ్యానికి వారసుడు కాడేరని చెప్పాడు కాబట్టి ఎవరైతే వారు యేసు ప్రభుని తమ సంరక్షకుడు అంగీకరించి వారి తప్పులు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రభు పాపక్షమాపణ పొందుతారో వారు ప్రభువులందు చిన్నపిల్లలు సంఘంలో చిన్నపిల్లలు పుడుతూనే ఉండాలి సంఘంలో కొత్త వాళ్ళు రక్షించబడుతూనే ఉండాలి కొత్త వాళ్ళు సంఘంలో రావాలి వాళ్ళు రక్షించబడాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్తున్నారు పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి కనుక మీకు రాయించున్నాను తర్వాత ఏమన్నాడు తండ్రులారా మీరు ఆది నుండి ఉన్నవారిని ఎందుకు ఉన్నారు కనుక మీకు రాయించున్నాను సంఘంలో తండ్రులు ఉన్నాడు పిల్లల్ని కన్నవా తండ్రి ఉంటాడు పౌలన్నాడు నేను క్రీస్తు యేసు ద్వారా మిమ్మలను కంటిని మీలోనికి క్రీస్తు సౌమిప్యం రావాలని మీ నిమిత్తమై మరలా నేను ప్రసవ వేదన పడుతున్నాను ఒక ఆత్మను కనడానికి అండి ప్రసవ వేదన పడాలి నా జీవితంలో పడే ఆత్మలు ఇలా గుంపుగా ప్రసంగించడం కాదు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆత్మలు సంపాదించడం కూడా నేను అనుమరుచుకున్నాను కొంతమందిని ప్రభు కొరకు సంపాదించడానికి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తే తప్పుగా భావించలేము కానీ కొన్నిసార్లు అవసరమైతే వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకోవడం కాళ్ళు పెట్టుకుంటానయ్యా అది పొద్దున వాక్యం వింటానికి రాయ్యా అని ఒక అబ్బాయి కాళ్ళు పెట్టుకుంటే వాడు కాను వాహా నాయన నాయన జీవితం పాడు చేసుకోకయ్యా చిన్న కుర్చీలో ఉన్నాడు రేపు మీటింగ్ జరుగుతున్నాయి ఇంటి మీటింగ్ రా నేను మాను ఈ కాళ్ళు పెట్టుకుంటాడు రాయ్యా అంటే వచ్చాడు లేదు నాకు తెలియలేదు ఆ రెండో రోజు మీటింగ్ ఎక్కడ కూర్చున్నాడు లేదు తెలియలేదు నేను ప్రసంగం చేస్తాను వచ్చి కూర్చున్నాడు పాప కాళ్ళు పట్టుకున్నది పని చేసింది అప్పటికి ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఈ పాస్త గారు వచ్చి కూర్చున్నాడు వాక్యం వింటున్నాడు నాకు తెలియదు అబ్బాయి వచ్చాడని ఏంటిది ఎందుకు కలరా నేను ప్రసంగం చేస్తున్నాను జీవాత్మా ఆ ప్రసంగంలో ఒక మాట వస్తుంది ఆ మాట అన్నప్పుడు వెలుక్కుబడ్డాడట అతని హృదయంలో ఒక గొప్ప పశ్చాత్తాపం కలిగింది మరుసటి రోజు నుంచి అతను మారిపోయాడు నన్ను వెంటనే కనపడలేదు కొన్ని నెలలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న నన్ను క్షమించు నీ చేత నా కాడు పట్టించుకున్నాను నేను ఆ మరుసటి రోజు మీటింగ్కి వచ్చాను ఆ రోజు ప్రభు నన్ను దర్శించాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను కన్నీటితో ప్రార్థిస్తూ నా పాపాలన్నీ ఒప్పుకున్నాను నా జీవితాన్ని ప్రభుకి సమర్పించుకున్నాను అని సాక్షిమించాడు తన జీవితంలో సావుకుడైంది వైభవ్ యూత్ విద్య మిషన్ అనే దాంట్లో మీ ట్రైనింగ్ కెళ్ళి కాశ్మీర్లో మన అనేక స్థలాల్లో ఈ రోజున సేవ చేస్తా ఉన్నాడు ఒక ఆత్మను సంపాదించడానికి తగ్గించుకోవాలి మనం ప్రార్థించాలి ప్రసన్నమైన పడాలి చాలా మంది యవనస్తులతో నేను యవన యవనస్తులు కూడా ఇప్పుడు నాకు కుదరలేదు కానీ నేను ఒక మళ్ళీ యవనస్తులు అయిపోవాలని ఆశ ఉంది కానీ అది కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తులను నా పని చేస్తారని మీకు చెబుతున్నాను యవనస్తులు ఉన్నప్పుడు నా తోటి యవనస్తుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఏకాంత స్థలానికి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఈ రోజు దేవుడు నువ్వు మాట్లాడే వరకు నువ్వు మోకాళ్ళ గురించి లేవకూడదు నీతో పాటు నేను కూడా కూర్చొని మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారని తెలంగాణ వాదులు ప్రార్థన ప్రార్థించిన రోజు వేళ్ళలో ఉన్నాయండి దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడే వరకు వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ వాళ్ళని ధైర్యపరిచి ధైర్యపరిచి మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసి వారి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వారిని ప్రభు సరిధిలో నడిపించే వరకు వదిలిపెట్టకుండా ప్రార్థించిన రోజు ఉన్నాయి ఈ రోజున తండ్రిగా తండ్రిగా ఉండాలనుకున్న వారు పిల్లల్ని కన సంఘం పిల్లల్ని కంటం లేదండి సంఘం ఫ్రిజ్లో ఉన్నట్టు ఉంటున్నారంటే ఫ్రిజ్లో ఉన్నాయి ఎలా ఉంటాయి అంటే అలాగే ఉంటాయి ఏంటండి కదలకుండా మెదలకుండా ఫ్రిజ్లో కూర్చొని అలాగే ఇన్ని రోజులు అయినా సెప్టిక్ కాదు పాడైపోదు ఏమైపోదు అలాగే చల్లగా అయిపోయింది సంఘం ఫ్రిజ్ కాదండి పాడవ పండ మనల్ని కాపాడి ఒక ఫ్రిజ్ లాంటిది కాదు సంఘం సంఘం ఒక లివింగ్ లివింగ్ సెంటర్ ఇది ఇక్కడ ఆత్మలు కనాలి కుటుంబం కుటుంబం కలగాలి ఈ సంవత్సరం పెళ్ళైంది వచ్చే సంవత్సరం ఇవి ఏమడుగుతారు అప్పుడు వద్దనుకోని అందుకు ట్యాబ్లెట్స్ వాడామంటే దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది గర్భకోశం ఇప్పుడు కొట్టలేదు 
అమ్మాయి వద్దనుకున్నావు అబ్బాయి పుట్టాలనుకున్నావు మళ్ళీ అమ్మాయి పుట్టింది అని అడిగి యూ నో డిసైడ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్స్ బెట్ దేవుడు ఎవరిని ఇచ్చినా ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు వెంటనే ఇస్తే వెంటనే ఐదేళ్ల తర్వాత ఇస్తే ఐదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత ఇస్తే పదేళ్ల తర్వాత ఒక్కోసారి దేవుడు నీకు పుట్టే బిడ్డలు శ్రేష్టమైన వారిగా చేయాలనుకుంటే మిమ్మల్ని ముందు పరిశుద్ధపరుస్తాడు మీరు పరిశుద్ధపరచబడకుండా మీరు అవిధేయతలో ఉన్నప్పుడు మీరు బిడ్డల్ని కంటే ఆ బిడ్డల మీద దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండదు కాబట్టి నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలు దేవుడు ఆశీర్వించాలని ఆశిస్తున్నాడు మన బిడ్డల 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 గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన అబ్రహాముని గురించి ఆయన ఆలోచించినప్పుడు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని గురించి ఆలోచించాడు ఆయన ఇలాంటి క్రైస్తవ సంఘం పిల్లల్ని కాటం లేదు ఆత్మలు సంపాదించడం లేదు తండ్రులు కాటం లేదు ఎప్పుడు మేము పిల్లలమే ఎప్పుడు పాలు తాగే పిల్లలమే ఎప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు మీ పాటికి మీకు బలమైన ఆహారం పెట్టాలి కానీ మీరు ఇంకా పాలు తాగే పిల్లలాగా ఉన్నాడు అనే ఒక సంఘాన్ని చెప్తాం మనం చూస్తున్నాం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వర్తిలేని పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో ఉంటుంది ఒక తండ్రి ఈ తండ్రి అనే మాటకి మన సహోదరుడు ఇంగ్లీష్ వైడ్ ఏమనుందంటే బికాస్ యు ఆర్ మెచ్యూర్ మీరు పరిపక్వతను చెంది ఉన్నారు కనుక మీకు రాయిస్తున్నాను విశ్వాసులుగా మనం పరిపక్వతలోకి ఎదగాలండి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగాలి మోర్ మనసు పొందిన తర్వాత మనం అనుదినం ఒక బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఎలా ఎదుగుతాడో అలాగే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగాలి కొన్ని 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 చర్చెస్ లో ఎప్పుడు చూసినా పాప ఒప్పుకో పాప ఒప్పుకో ఈ సంవత్సరం ఈ వారం వచ్చే నెల పోయే నెల ఎప్పుడు చూసినా ఏంటండి ఒకసారి మీ పాప ఒప్పుకున్నాను ప్రభు క్షమించాడు మళ్ళీ అనక మాట ఎవరినైనా వెళ్ళి క్షమించు అంటే క్షమించాను బ్రదర్ అన్నాడు క్షమించు క్షమించాను బ్రదర్ క్షమించు క్షమించాను బ్రదర్ క్షమించు క్షమించు
యేసు ప్రభు సంపూర్ణ అవ్వాలంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల సంపూర్ణం కొంతమంది ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మడికే ప్రార్థన చేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అంటారు పరిశుద్ధాత్మ అంటాడు పరిశుద్ధాత్మ అంటాడు పరిశుద్ధాత్మ అంటాడు నీ కొరకు ప్రాణమించిన యేసు ప్రభు నువ్వు గుర్తు చేసుకో నా చిత్తంలో రండి తండ్రిని నేను చూడలేదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నేను అనుభవించాను కానీ ఆయన నాకు పరిచయం చేసింది నా యేసు ప్రభు నాకు తెలిసిందంతా నా పాపముల కొరకు నా స్థానంలో మరణించిన యేసు ప్రభు ఆయన నామంలో మనం ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధాత్మడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు కొరకు గంతులు వేస్తారు లేదేదో భాషలు మాట్లాడతారు లేదా ఏదేదో జిమిస్ చేస్తారని చెప్పలేదండి పరిశుద్ధాత్మడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీ ఎందుకు వచ్చిన మీకు నేను చెప్పిన సంగతులను జ్ఞాపకం చేస్తాడు అన్నాడు నేను వెళ్ళి ఆదరణ కర్తను పంపిస్తున్నాను అన్నాడు ఇంకో విధంగా చెప్పాలి నేను వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపిగా వస్తానంటున్నాడు అంతే అది ఎవరు వినది అది ఒక త్రికోణాన్ని తీసుకుంటే ఆ త్రికోణాన్ని వేరు చేయగలరా ఎవరైనా త్రికోణం తెలుసు కదా ట్రాంగిల్ వేరు చేయగలరా మూడు పక్కలు ఉంటాయి కానీ ఒకటే మూడు పక్కలు ఉన్నప్పటికీ ఒకటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఒకటే అని దాన్ని ఎవరు వేరు చేయలేవు ఒకే సబ్స్టెన్స్ దాన్ని మూడు విధాలైన మిషన్స్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు నెరవేరుస్తున్నారు కానీ ఈ రోజున చాలా మంది రక్షించబడిన తర్వాత ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకుండా ఈ డాక్టర్ లేక ఇలాంటి కొన్ని వాక్యాలు పట్టుకొని దానికి అర్థం కాలేదు కాబట్టి దాన్ని పట్టుకొని రబ్బర్ తీసుకొని రబ్బర్ తీసుకొని సాగిస్తారు చూడండి కొంతమంది అలా ఒక చిన్న విషయాన్ని పట్టుకొని అదే సాగు తీసుకుంటే కూర్చుంటారే కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకు సాగు మీరు ఆది నుండి ఉన్న క్రీస్తుని ఎప్పుడైతే మనము మన స్వరూపములో నరుని సృష్టించినాము స్త్రీని కాను పురుషుని కాను సృష్టిద్దాము అన్నప్పుడే యేసు ప్రభు మనము అన్నప్పుడే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అధికారులు ఒకటి రచ్చా ఇరవై ఆరు వచ్చినలోనే ఉన్నాడు ఆది నుండి ఉన్నవాడు యేసు ప్రభు ఇప్పుడు వచ్చాడండి మీరు యేసు ప్రభు ఇప్పుడు వచ్చాడంటే మన మా భారతదేశంలో మన వాడు చాలా మంది ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు మా కృష్ణుడు ఎప్పుడో వచ్చాడు మా దేవుడు ఎప్పుడో ఉన్నాడు మీ యేసు ప్రభు ఇప్పుడే వచ్చారు కదా మా బుద్ధుడు కంటే బుద్ధుడే సీనియర్ కదా అటువంటి అర్థం ఎవరు యశు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది కరెక్టే కానీ ఆయన ఆగి నుండి ఉన్నవాడు శరీర దానిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది ఇప్పుడే కానీ ఎప్పటి నుండో ఆయన ఉన్నాడు నీ పేరేంటి అని ఆ రోజు మనోహ దంపతులు అడిగినప్పుడు అది చెప్పశక్తిమ కానిది అని చెప్పాడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు మిచ్చుడు తండ్రి అని యశయ పుట్టబోయే క్రీస్తుల గురించి ముందుగానే రాసిపెట్టాడు ఆ ప్రభు మొదటి నుండి ఉన్నాడు మీకు ఏమైనా అటువంటి అనుమానాలు అంటే బైబిల్లోనికి వెళ్ళండి వ్యాఖ్యానాల కంటే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బై మోకాల మీద చదివినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడే మీకు సరైగా అవగాహన చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మనం పొందాలి కానీ అదేదో సపరేట్గా యేసు ప్రభుకు దూరంగా లేకపోతే ఒక ఫైనల్ ఫైనల్ మనం పొందేది అనుకోవద్దండి మీరు మారు మనసు పొందినప్పుడే పరిశుద్ధాత్మడు మీతో ఉన్నాడు కానీ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీరు దాన్ని చెప్పుకుంటే వెళ్తే సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది తరులారా మీరు మొదటి నుండి ఉన్న క్రీస్తులు ఎరుగుదురు కనుక మీరు ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతను చెందినారు కనుక మీకు రాస్తున్నాను ఎవరొస్తున్నారా మీరు బలవంతులు కనుక మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు కనుక మీకు రాయించున్నాను ఒక మాట చదివేసి నేను ప్రాథం చేయబోతున్నాను అక్కడ యవనస్తుల గురించి ఇంకొక మాట ఉంది ఈ రోజు ఇక్కడ ఎంతమంది ఎవరొస్తులు ఉన్నారో చూడవచ్చు అది మా సంఘంలో ఒక రోజు ఎలాగా అడిగితే ఒక అబ్బాయి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ కూడా ఉన్నమాట అబ్బాయికి ఎందుకంటే కూర్చున్నాడు చేయాలి పోలా ఏదా ఎవరొస్తుంది కాదంటే పెళ్ళైపోయినా అని మందికి నలభై సంవత్సరాలకి అవలస్తులేనండి ఈ రోజున నలభై సంవత్సరాలు లోపు వయసు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి చేసి చూపిస్తారా అన్నీ కాదు ఏదంటే చూపించండి కొంచెంగా హాఫ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఉన్నామా ఓకే ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు సరి చూపిస్తారా దేవుని నామాన్ని కానీ మహింపరచవలసిన వారు 
యవనస్తులు సాతాన్ని పట్టుకుంటున్నాడు చూడండి యవనస్తులు దేవుని సరిది వ్యాపారం చేస్తున్నాడు చూడండి యవనస్తులు దేవుని పట్టుకున్న రోజు దేవుడు నామాన్ని భయమాస్తున్నాడు నేను మిషనరీ బయోగ్రఫీస్ చదివాను కల్వరి యోధులు అనే పుస్తకం ఉంది అక్కడ ఇరవై ఐదు మంది మిషనరీలు బయోగ్రఫీస్ నేను ఇంగ్లీష్లో పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు రకరకాల పుస్తకాలు చదివి తెలుగులో లేవని ఒక చిన్న దాని సబ్జెక్ట్ అంతా కల్పించిన పుస్తకం రాస్తారు ఆ బయోగ్రఫీ చదివినప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే ఒక జార్జ్ ముల్లర్ జర్మనీ దేశం అంతటికి ఆశీర్వాదకరంగా మారాడండి ఒక జాన్ బెస్వి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఒక అపోస్తుడు అయ్యాడండి ఒక హర్సన్ టైలర్ చైనా ఇంగ్లాండ్ మిషన్ స్థాపించాడంటే ఒక విలియం కేరీ భారతదేశానికి వచ్చి బైబుల్ తర్జుమాలు చేశాడంటే ఇలా అనేక మంది మిషనరీ ఇలా చరిత్రలు చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చుమిచ్చు ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లో రక్షించబడ్డవాడు యవ్వన కాలంలో రక్షించబడ్డ వాళ్ళు దేశానికి ఆశీర్వాదకరంగా మారాడు వారి జీవితంలో వేస్టేజ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళ చరిత్ర రాస్తే పద్దెనిమిదేళ్ళకి మారాడు జార్జ్ బుల్లర్ అతని జీవిత చరిత్రను అందరినీ రెండు పేజీలు రాగానే ప్రయత్నిస్తే అతని జీవిత చరిత్రను ముగించాలని కుదు కుదరలేదు నాకు ఐదు పేజీలు తక్కువ రాయలేకపోయాను అంటే ఆయన జీవితంలో తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బ్రతికాడు ఇచ్చుమిచ్చు తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి మారాడంటే ఎంతకాలం అండి ఎనభై సంవత్సరాల్లో ఎన్ని దేశాలు తిరిగాడో ఎన్ని అనాథాశ్రయాలు స్థాపించాడో ఎంత మంది రక్షణ నడిపించాడో చూస్తే గొప్ప సాక్ష్యం ఉంది కాబట్టి యవన కాలం చాలా శ్రేష్టమైంది యవనస్తులు పక్కబడితే దేశాలు మారిపోతాయి కుటుంబాలు మారిపోతాయి సంఘాల్లో ఉద్యోగం వస్తుంది యవనస్తులనా మీరు బలవంతులు కనుక మీకు రాయించున్నాను అని చెప్పి ఏం చెప్పాడు చూడండి రెండో సార్ రెండు సార్లు రిపీట్ అయితే సేమ్ వాయిస్ రెండోసారి ఏం చెప్పాడు చూ చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన వాడిని చిన్నపిల్లలారా మీరు తమ్మిది ఎదుగున్నారు రాయించినారు కన్నులారా అని రెండు వాళ్ళు ఎదుగున్నారు రాయించినారు యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు దేవని వాక్యము మీ అందరు నిలుచుచున్నది మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు ఎందుకు జయించాము దేవని వాక్యము మీ అందరు నిలిచి ఉన్నారు దాని విధంగా మీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానికి నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకున్నాడు బాలుగా మన పిల్లలకి వాక్యాన్ని ఉంచుతానంటే యవనస్తులైనప్పుడు ఆ వాక్యమే వారిని పాపంలో పడకుండా కాపాడుతుంది యవనస్తులు ఈ దినాన సాతానికి నోబడిపోతున్నారు యవనస్తులు సాతానికి నొగ్గిపోతున్నారు వారు ఎవరి కాలంలో ఉన్న మంచి అందం మంచి శౌర్యం మంచి బలం కండబం మంచి బుద్ధి జ్ఞానం ఎంతమంది ఎన్ని టాలెంటెడ్ యూత్ అండి ఈ రోజున మన యూత్ ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర మన మన సెంచరీలో మన పాత కాలంలో లేని ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి మీడియా ద్వారా మీడియా ద్వారా ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో విషయాలు ఈవెన్ యూజింగ్ యూజింగ్ దట్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ గుడ్ యూ కెన్ యూ కెన్ గ్యాదర్ గుడ్ థింగ్స్ అనేక మంది బ్యాడ్ అవుతున్నారు కానీ దాంట్లోనే బైబుల్ ఉంది అందులో హిస్టరీ ఉంది అందులో ఎన్నో సైంటిఫికల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసా అని ఒక చిన్న బుక్ రాశారు ఆ రోజుల్లో మన జర్నలిస్ట్ని మీ దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన ప్రూఫ్స్ తోటి కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి అలాగే ఆ రోజుల్లో ఒక ప్రూఫ్ ఎత్తకాలంటే నేను అమెరికన్ కాన్సులేట్కి వెళ్ళి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ బుక్స్ ఎత్తికి పట్టుకొని ఆ హిస్టరీని చదివి ఆ పాయింట్స్ తీసుకొని బైబుల్ చదివి కంపేర్ చేసి ఇవన్నీ బైబుల్ రూఢిపరుస్తుంది అని వచ్చిన బుక్ రాశారు ఎప్పుడో ఎయిటీస్లో కానీ ఈ రోజు అంత కష్టం అక్కర్లేదు మీరు ఈజీగా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్తే ఎనీ సైంటిఫికల్ ఫ్యాక్ట్ ను బైబుల్ తో రూఢి చేయాలనుకుంటే మీరు అందులో నుంచి గ్యాదర్ చేసి ఒక ట్రూత్ బయట తీసుకొచ్చి ఇలాంటి యూత్ యొక్క కనువిప్పు చేయ కనువిప్పు కలుగు చేయవచ్చు ఇది నా యొక్క ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎన్నో మంచి కార్యాలు చేయవచ్చు దేవుని కోసం వాడవచ్చు దేవుని నామా నైపచ్చు ఆ ఫేస్బుక్ నే దేవుని ముఖాన్ని చూపించవచ్చు మనుషులకి దేవుని ఆ యొక్క ఎస్ఎంఎస్ లో దేవుని సందేశాన్ని పంపించవచ్చు ఆ చాటింగ్ లో క్రిస్టు గురించి చాట్ చేయొచ్చు మన యవనస్తులందరూ మారితే ఈ చీప్ క్వాలిటీ సర్చ్ ఇచ్చి అర్థనగ్నమైన అసభ్యమైన కథల కోసం దృశ్యాల కోసం వెతికే ఆ క్యూటి నుంచి వినిపించబడి దేవుని వాక్యములు వాడటానికి ఉపయోగిస్తే ప్రపంచం అంతా సువార్త ప్రకటించబడుతుంది మన యవనస్తుల ద్వారా మీడియాను వాడుతుంది ద్వారా యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు కనుక మరి ఇక్కడ ఎక్కువ మంది యవనస్తులు లేరు ఆయన యవనస్తులకి మీరు చెప్పండి మీరు కూడా యవనస్తులే అనుకోండి వయసు శరీరానికి కానీ మనసుకు కాదండి నేను ఇప్పుడు యవనస్తుండే సిక్స్టీ వన్ అరవై ఒక్క సంవత్సరంలో ఎంటర్ అయ్యాను సిక్స్టీ ఇయర్స్ పూర్తి చేస్తాను కానీ నా జీవితంలో ఏ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ యవనస్తులు ఎలా పరిగెత్తాను దేవుని కోసం ఇప్పుడు నేను పరిగెడతాను 
ఎవరైనా అక్కడ దాకా నడవాలి కదా కార్ ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే అవి ఎందుకు రావాలండి ఇక్కడ దాకా కదా అక్కడ దాకా నడుస్తాను ఎక్కడైనా నడుస్తాను ఎందుకంటే నా ప్రభు కోసం నడవటం సైకిల్ తొక్కటం పరుగులు ఎక్కటం ఆనాడు నేర్చుకున్నాను ఈనాడు నేర్చుకున్నాను రాత్రి మగడు నిద్ర లేకుండా పని చేయగలను దేవుడు ఆ సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు కారణం ఆసక్తి హృదయంలో ఉన్న ఆసక్తి వృద్ధునైపోయాను అనే మనసు మనకు రానివద్దండి యేసు ప్రభు నందు మనం నిత్యము వృద్ధాప్యముల వారు ఇంకను చిగిరించదు అని ప్రభు చెప్పున్నారు కాబట్టి యవనస్తులకు పెద్దలైన మీరు ప్రేరేపణ కలుగు చేయండి మన యవ్వన బిడ్డలు రక్షించబడాలి అన్నది ఈ రోజున ఒక ముఖ్యమైన భారంగా పెట్టుకుందాం క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు ఇది క్రైస్తవ కుటుంబం క్రైస్తవ సంఘం సంఘంలో ఉన్న యవ్వనస్తులు సరి ఉంటేనే సంఘం అభివృద్ధి చెందుతుంది సంఘంలో దేవుని ఆశీర్వాదాలు చూడగలుగుతాం సంఘంలో ఉన్న చిన్న పిల్లలు చిన్న వయసులోనే వారు రక్షించబడితే చిన్న వయసులోనే వారు క్రీస్తులు ఎరిగితే వారి జీవిత కాలంలో గొప్ప కార్యాలను సాధించగలుగుతారు తండ్రులైన మనం పెద్దలమైన మనం క్రీస్తునందు మెచ్చినటికి అభివృద్ధిలోనికి ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలోనికి మనం వెళ్ళినప్పుడే ప్రభు యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం చుట్టూ వారికి చూపించగలుగుతాం ఆధ్యాత్మికంగా ఒక వ్యక్తి వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు ఆత్మ ఫలం ఫలిస్తాడు వరాల కోసం ఈ రోజున మనుషులు దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నారు కానీ ఫలాలు ఫలించడం లేదు వరాలు దేవుని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు వరం అంటే ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ ఒక బహుమానం వరం ఎలా వచ్చిందో అలాగే పోవచ్చు వరం అనేది ఒరికి వచ్చింది ఇంకొకరు ఎక్స్పెన్స్ తో నీకు వస్తుంది అది కానీ వరం పొందావు ఒక బంగారు కప్పు నేను వరంగా పొందాను పొందినప్పుడు దొంగడాలు కొట్టి కప్పు ఎందుకు పోయాడు అంటారు అయిపోయింది అంతే కానీ ఫలం అనేది క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నప్పుడే ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడే ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడే ద్రాక్ష వలని నేను తీగలు వెళ్ళి తీగలు మీరు నా ఎన్ను నిలిచి ఉన్నవాడు బహుగా ఫలించు నా వ్యతిరేకంగా ఉండి మీరేమి చేయలేరు కాబట్టి నా ఎన్ను నిలిచి ఉన్నాడని ప్రభు చెప్పాడు మనం ఆయనలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఫలిస్తాం మారు మనసుకు తగిన ఫలాన్ని ఫలిస్తాం ఆత్మ ఫలం ఫలిస్తాం ఏం ఫలం అంటే సపాట పొట్టు చేపల్ల అదండి ఏం ఫలం అంటే ఆత్మ ఫలం ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము విశ్వాసము దయ సాత్వికము మంచితనము ఆశానికము తొమ్మిది వచ్చే మధ్యలో వదిలేసాక తొమ్మిది తొమ్మిది కలిసి ఒక గుత్తి రాక ఏమండి సమాధానం సంతోషం ప్రేమ ముఖ్యంగా ప్రేమ ఒక ట్రైస్తా ఉండి గుచ్చితే కనపడవలసింది ప్రేమ అండి పురిస్తే కనపడాల్సింది ప్రేమ అండి తింటే బయటపడాల్సింది ప్రేమ అండి గంటల మించి ఏమన్నా ఉంటే మనం క్రైస్తవులో కాదు అంతే ప్రేమతో నిమ్మబడినప్పుడే మనం క్రీస్తుని ఇతరులకు చూపించగలుగుతాం ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వలోనికి మీరు మనం వెళ్తున్నామా అని ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం ఈరోజు దేవుడు మరొకసారి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం హెచ్చరిస్తున్నాడు చిన్న పిల్లల ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించాలి అంటే మీకు రాయించాలి మీరు క్షమించబడ్డారా తండ్రులారా మీరు ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలు చెంది మొదటి నుండి ఉన్న వారిని ఎరుగుతూ కనుక మీకు రాయించున్నాను మీరు వాక్యములు అనుమానం లేకుండా దేవుడిని పూర్వదేవుతో నమ్ముతున్నారా మీరు ఆత్మను సంపాదించాలనే భారం కలిగి ఉన్నారా మూడోదిగా ఎవరొస్తున్నారా మీరు బలవంతులు కనుక దుష్టుని జయించారు కనుక అపవాదిని జయించారు కనుక శరీరం జయించారు కనుక లోకాశాన్ని జయించారు కనుక సాధారణ జయించారు కనుక మీకు నేను రాయిస్తున్నాను ఎవరి కాలంలో సాధారణ శోధించి శోధించినప్పుడు మన మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా ఎదుగుతుండగా అండి మనకు అనేకమైన శోధనలు వస్తాయి మన కండ బలం పెరగాలంటే కుస్తీ పట్టాలి లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి జిమ్ కి వెళ్తారు చూడండి అనవసరంగా ఎత్తుతారు బరువు చూడండి బరువు ఎత్తుతాడు ఉన్నట్టాడు ఎత్తుతాడు పడేస్తాడు అది చూసినప్పుడు ఎందుకు అనవసరంగా దీని బదులు ఎందుకు చర్చలు వచ్చి కుర్చీలో ఎత్తే వేస్తే మనకు లేకపోతే ఇంట్లో అమ్మకం వాళ్ళు కూడా ఏదైనా పని చేసి బట్టలు ఆరేసి కాదు అది చేసి ఇచ్చేది అయ్యే చేయండి జిమ్ కి వెళ్ళి ఆశక్తిగా 
ప్రభుని వెంబడించడానికి తీర్మానాలు తెలుసుకొని ప్రభుని వెంబడించాలని ఆశపడుతున్న వాళ్ళు ఏమొచ్చు వయసు ఏదైనప్పటికీ నేను ప్రభుని వెంబడించాలంటే సైతం నన్ను శోధిస్తున్నాడే నన్ను పోరాటం పెడుతున్నాడే నాకు ఆటంకాలు పెడుతున్నాడే నాకు ఆశలు పెడుతున్నాడే అనే వారికి వాక్యం ఇచ్చే జవాబు ఎందుకు మీకు ఆశలు అంటే మీరు సాధారణం జయించట మీరు అపవాదిని జయించట ఏ నేర్పులో హవ్వకు వచ్చిన సేమ్ శోధన అండి యేసు ప్రభు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించిన తర్వాత వచ్చింది తెలుసండి మీకు అది నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రొట్టెను రాళ్ళ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకుని తిను ఏమాసింది శరీరాశ్వరం చేయలేరా రొట్టెను రాళ్ళు రొట్టె చేసుకుంటే చూసా అది తెలియడా అసలు ఆకలి బయటపోతుంది నలభై ఏళ్ళు నలభై రోజుల నుంచి ఉపవాసం ఉన్నాడు ఆయన చేయగలడు కానీ మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు దేవుడి నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వల్ల జీవించిన భవనాడు అయితే రెండవ సాధన సైతం పైకి తీసుకెళ్లి ఆ దేవాలయం శిఖరం మీద కూర్చోబెట్టి ఆ ఇరుషులేముడు చూపించి ఇవాళ కూడా ఇరుషులేము అండి సాయంత్రం పూట చూస్తే ఆ లైట్లలో ఆ కొండలో ఆ యొక్క చక్క చక్కటి సీతలు చేయడం తట్టకూడదు ఆ స్థలంలో నేను వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూర్చుంటే సాయంకాలం ఆ కొండ మీద కూర్చున్నాడన్న స్థలంలో కూర్చొని నేను కొన్ని రోజులు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎంత అందంగా కనపడుతుందో ఇప్పుడే అందంగా యుద్ధం ఇన్ని యుద్ధాల తర్వాత అప్పుడు ఇంకెంత అందంగా ఉందో ఏదైనా తోట లాగా అసలు ఏదైనా తోట అదేనే మొన్నట్టారు కొంతమంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇదిగో ఇదంతా నీకిచ్చేస్తాను అంతే కాదు అక్కడ నుంచి మొత్తం చూపించాడు నగరాలన్నీ చూపించాడు ఇవన్నీ నీకిచ్చేస్తాను నువ్వు మాత్రం అక్కడ చేయగా చిలుక ఎక్కర్లేదు రక్తం కాసక్కర్లేదు ఏం చేయక్కర్లేదు ఏం చేయమన్నాడు నాకు మొక్కు నాకు మొక్కు మొత్తం ఈ సహ రాజ్యాలు నీకు ఇచ్చేస్తాను ఎవరన్నాడు తెలుసు ప్రభు నీ దేవుడే నీ అహోవాకు తప్ప నేను ఎవరికి మొక్కలు సైతాన నా వెనుకకు పొమ్మ ఎవరి ఈ రోజున పది రూపాయలు వంద రాళ్ళు చూపిస్తే వెళ్ళిపోతాం మన ఇంకా ఏంటండి ఏదన్నా లాభం దొరుకుతుందంటే దాని వెనకాల పడిపోవచ్చు ఆ మోసం తప్ప నాకు వద్దు ఆ అన్యాయం తప్ప నాకు వద్దు నా కష్టాంచిత కాదు నాకు వద్దు అని చెప్పగలుగుతున్నావా చిన్న ఆశతో అమ్మాయి అన్నయ్య కనపడితే అది వెళ్ళిపోతాం ఏదన్నా ఒక పనికి మా లేదు రోడ్డు మీద కనపడితే ఆగిపోతాడు అది ఆగిపోయాడు ఏంటండి అదే నేత్రాశ నేత్రాశ పాపము మానలేని కన్నులు కలవారట ఈనాటి జనాంగం మనం ఎలా ఉండకూడదు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు తిప్పివేయని ప్రార్థన చేశాడు నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేసుకుంటే కన్యకరం నేను ఎలా చూస్తున్నా ఉన్నాడు యోగు లాంటి భక్తుడు మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి మన కన్నులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి నేత్రాశం జయించాడు నువ్వు చూపించే ఈ రాజ్యాలని ఈ తలుపులు పెరుగులని నాకు అక్కర్లేదు మూడోది నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ కొండ శిఖరం మీద నుంచి కిందకి దూకు నీ కాలికి రాయి తగలకుండా పట్టుకుంటామని ప్రభు చెప్పాడు కదా అని మళ్ళీ బైబిల్ కొటేషన్ చెప్తున్నాడు ఆయన ఎవడు మా సైతం గారు బయలు తెలియదు అనుకున్నాడా మనకంటే బాగా తెలిసింది మనం ఇంకా చదువు చదువుతున్నాం కానీ తావేదో సంసోము ఎలా పడగొట్టాలో అది తెలుసు బలవంతుడైన సంసోను ఎలా పడగొట్టాలో తెలుసు భక్తుడైన తావేదు ఎలా పడగొట్టాలో తెలుసు తెలివి గల జ్ఞానం అనుకున్న సోలోమోని ఎలా పొగలేకపోవాలో కూడా తెలుసాడు కాబట్టి బైబుల్ కొటేషన్లు పట్టుకొని తప్పుగా ఆ తప్పుగా అర్థం చేసే వ్యాఖ్యానాలు చేసే బోధన విని మోసం అవ్వండి దినాల్లో యేసు ప్రభు లోకలేదు నీకేంటి నేను చెప్పేది నేను దేవుడి కుమారుడు కాదు నీకు రూపి నీకు నిరూపించాలని నేను అవసరం లేదు నువ్వు మంచోడు అయితే అంటే నేను మంచోడే కాదు నా దేవుడు తెలుసు నీకేంటి నేను నిరూపించాలి నిన్ను సంతోష పెట్టాలా జీవపు డబ్బానికి చోటు ఇవ్వలేదు కాబట్టి యేసు ప్రభు బయటకు వచ్చినప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఆయన చేసిన పరిచర్య ఫలితమే ఈనాడు వర్జీనియాలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుందండి ఆయన పుస్తకం రాయలేదు ఒక పాట రాయలేదు ఇంతమంది పాటలు వాడుతున్నావు ఇంతమంది పాటలు రాస్తున్నావు ఇన్ని పుస్తకాలు రాస్తున్నాడు ఇన్ని స్థలాలకు ఆయన వాక్యం వెళ్ళిపోతుంది ఆ మూడున్నర సంవత్సరాల పునాది ఆయన సులువులో చేసిన యాగమే కాబట్టి ఈ రోజున ఆ ప్రభువును మనం కనపరచాలి ఆయన వాక్యాన్ని సరిగ్గా జీవించాలి ఆయన ఇచ్చిన చివరి ఆజ్ఞ మీరు సర్వ లోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి మనం ఎంత తిప్పుల పట్ట సర్వ లోకానికి కాలి నడకను వెళ్ళలేమని తెలిసే ఈ రోజున ఏరోప్లైన్స్ ఈ రోజు ఇలాంటి మీడియా 
ఇలాంటి అవకాశాలకు దేవుడు కలుగ చేశాడు ఇప్పుడు సులభంగా యేసు ప్రభు వాక్య వాటను ప్రతి వ్యక్తికి అందించగలిగిన అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ వేరేవారు వేరెవరిని పంపదు నా నిమిత్తమై ఎవరు వెళ్ళదు సైలెన్స్ సైలెన్స్ నేనున్నాను ప్రభా నన్ను పంపు అనేవారు లేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సహోదరులు చెప్పారు కోకోవాల గురించి అర్థం తెలిసారు ఎస్ ప్రభుని గురించి తెలియదు ఏంటంటే పల్లెటూరు రోడ్డు కూడా కోకోవాల అంటే తెలిసింది అనాగరికుడు కూడా కూడా తెలిసి తెలిసిపోయింది అండి అందరికీ అందుబాటులో ఉందండి కూడా ఇప్పుడు కానీ యేసు ప్రభు సినిమ యాగం చేసిన ఈ ప్రభువుని గురించి ఎరగడం వారు ఇంకెందరో ఉన్నారు నా పేరే తెలియని ప్రజలు మైటీ విట్నెస్ గా ప్రభు సాక్షిగా మీరు క్రీస్తు వరకు జీవించవచ్చు 
మీ జీవితాన్ని బట్టి మీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి మీ నడవడికను బట్టి మీలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి నీ దేవుడు నాకు కూడా కావాలని మనుషులే నీ వెంట పడతారు నమ్మండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో కొంచెం కూర్చున్న నీవు పాప క్షమాపణ పొందేవా నూతన ధాపికము నుండి వినిపించగలుగుతావు తండ్రిగా ఉన్నావా ఆ పనులు సంపాదించాలనే ఆరాటం నీకుందా అన్ని రీతులుగా దేవుడు నిన్ను దీవించాడు కదా ఎన్నో రీతులుగా ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించాడు కదా మంచి ఆరోగ్యాన్ని నీకు ఇచ్చాడు కదా కుటుంబంలో సమృద్ధిని నీకు ఇచ్చాడు కదా నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు అయిన భారం నీకు ఏమైనా ఉందా దేవుని రాజ్యం కొరకు ప్రయాసపడే ఆసక్తి నీవు కలిగిందావా ఇలాంటి కన్వెన్షన్స్ లో కాన్ఫరెన్సెస్ లో నీవు ఏదైనా ఒక విధంగా పరిచయంలో పారిపోస్తున్న అవుతున్నావా ఆ పనులు సంపాదించాలనే ఆరాటంతో ఆయన సువార్త పనిలో ముందుకు సాగగలుగుతున్నావా ప్రభావాలను అభిషేకించు ప్రభావాలను బలపరచు ప్రభావాలకు జైవ దయచేయము ప్రభావాలకు పాప క్షమాపణ దయచేయమని ప్రభుని అడుగుదామండి ఇంకా నీకేదైనా గిల్తీ ఉంటే ఇంకా నీకేదైనా మనసాక్షులు మనసాక్షి పాపపు నేరారోపణ చేసే పాపం ఉంటే ఇంకా నీవు మాత మనసు పొందలేదన్నా రక్షణ పొందలేదన్నా అనుమానం అంటే ఈ సమయంలో ప్రభు సన్నలు ఒప్పుకో ప్రభు ఇప్పుడే క్షమిస్తాడు నూతన సృష్టిగా నిన్ను చేసుకుంటాడు తన బిడ్డగా నిన్ను చేసుకుంటాడు అద్భుతాలను చేసే ఏసయ్య మన మధ్య ఉన్నాడు పరిశుద్ధాపుడు ఈ రాత్రి మన మధ్య సంచారం చేస్తున్నాడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రధానమాన్ని మహపరచుకోవాలని ఈ కుడిగకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా నీ స్థితిలో ఉన్నా చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నా యవరస్తులుగా ఉన్నా వృద్ధులుగా ఉన్నా పరిశుద్ధాపుడు నిన్ను అభిషేకించి మరింత ఉన్నతమైన రీతిగా నిన్ను వాడుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఎస్ఐ నన్ను దర్శించున్న ఆయన నన్ను రక్షించావు నీకు మందరాలు నా రక్షణ బలపరచుకున్న ఆయన నా రక్షణలో నన్ను స్థిరపరచుకున్న ఆయన అపవాదిని ఎదుర్కొనే శక్తి నాకు దయచేయి అడిదరము సాధారణంగా నన్ను శోధిస్తుండగా వాడికి లొంగకుండినట్లుగా నీ కృప నాకు దయచేయమని ప్రభు అడుగుదాం ఒక నిమిషం అందరం లేచి ఉండదామని ఒక నిమిషం లేచి ఉండదామని మన రెండు చేతులు పరం వైపు ఎత్తి ప్రభుని అడుగుదాం నేను నన్ను అడుగు నేను నీకు ఇస్తానన్నాడు నీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఏదైనా అవసరత ఉంటే వాక్యం ద్వారా ఒప్పించబడిన విషయం ఉంటే ఇప్పుడే ప్రభుత్వం చెప్పండి అవి ప్రభావి ఒక ఉన్నతమైన విశ్వాసిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను విశ్వాసం అంటున్నాడే కానీ నా జీవితంలో ఫలాలు లేవునా ఆయన ఆత్మ ఫలము ఫలించలేదు అయ్యా ఇంకా పెట్టిపోయిన స్థితిలోనే ఉన్నాను ఓడిపోయిన స్థితిలోనే ఉన్నాను దిగులతో నిండిపోతున్నానయ్యా నన్ను ఆదుకోయస్ అయ్యా ఈ రాత్రిని ప్రభు సభలో బలపడదా దేవుని సభలో బలపడదా లోటు తెరిచి ఒక్క మాట ప్రభుత్వం చెప్పండి నీ స్వరం వినాలని ఎస్ఐ తొంగి చూస్తున్నాడు ఆకాశం నుండి నీ మెలడి స్వరాన్ని విని నీ హృదయ వాంచలు తీర్చాలని యేసు ప్రభు ఈ రోజున ఆశిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాపుడు మన స్థితిని వరకు ఒప్పించాలని మన మధ్య సంచరిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని కాల సకల ఆశీర్వాదాలు మనకు అనుగ్రహించాలని క్రీస్తు యేసు నందు మన ప్రతి అవసరత తీర్చాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అయ్యా నా అవసరతిది నా కొరతది నా స్థితిది నా పరిస్థితిని నన్ను మంచి విశ్వాసిగా చేయవా నన్ను నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా చేసుకోవా నీ సాక్షిగా నేను బ్రతుకున్నట్లు నీ శక్తిని నాకు ఇవ్వా అని ప్రభు అడుగుతాం Thank you. 
మా చిన్న బిడ్డలను కనికరించిన ఆయన ఆ చిన్న బిడ్డలకు నీ వాక్యముతో వారిని పెంచుకునే శక్తిని మాకు దయచేయన ఆయన చిన్న వయసులోనే బాల్య నిర్మలన్నీ సృష్టికర్తను జ్ఞాపకము చేసుకునేందుకు సహాయం చేయన ఆయన వారి దేహమును చెరుపు దాన్ని తీసుకునేందుకు సహాయం చేయము తండ్రి ప్రజల కోసము వృద్ధుల కోసము పెద్దల కోసం నీ సంతలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ఆత్మల భారము లేని సంఘ పెద్దలుగా ఆత్మల భారము లేని సేవ సేవకులుగా ఆత్మల భారము లేని తండ్రులుగా ఉన్న వారిని ఈ సమయంలో నేను దర్శించుకున్నా ఆయన నా బిడ్డలు మారాలి నా మనుగులు మారాలి నా బిడ్డ బిడ్డ తరవల వరకు కూడా ఈ రక్షణ అనుభవాన్ని వారు అనుభవించినట్లు నేను ప్రార్థించాలి అన్న భారాన్ని దయచేయము నాయన ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతను పొందామనుకుంటున్న మేము ఆత్మల దాహము కలిగి నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆటను శిరసాహించాలని భారము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి ఆయన సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమన్నావు ఇంకా నీ సువార్తను వెళ్ళి వారందరూ ఉన్నారయ్యా ఇంకా నీ ప్రేమను ఎదగడే వారందరూ ఉన్నారు ఆయన ఇంకా నీలో ఉన్న నీ శక్తిని చూపించగలిగిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము నాకు దయచేయమ ఆయన నీ ప్రేమను కనపరచగలిగిన ఆ ప్రేమ మా గుండెల్లో నింపి ఆ ప్రేమను ఇతరులకు మా జీవితంలో చూపించటం సహాయం చేయి తండ్రి నీ ప్రేమ సువార్తను మరణ పునరుద్ధానంలో గురించిన వార్తలు సిగ్గుపడగా భయపడగా మనిషి మనిషికి ఇంటింటికి వీటి వీటికి దేశ దేశానికి ప్రకటించే మిషనరీలను ఈ రోజుల్లో ఈ కాలంలో ఈ సంఘంలో నుంచి ఈ సముదాయంలో నుంచి లేకపోయాక ఒక దేశాన్నే మారుస్తానంటున్నావు ఒకడైనా చాలు నా భావంలో నేను నెరవేరుస్తానంటున్నావు నేను ఒకరిని కనుగొట్టింది అని ఆ రోజు నీవు కనుగొన్నట్టు ఈ రాత్రి నీ ఎవరిని కనుగొంటున్నావు వారికి నీ ప్రత్యక్షతలు దయచేయం ఆయన ఇది నా ప్రభు దృష్టిలో నేను కనబడ్డాను ఎవరు దీనుడైన ఆ మాటని అడుగుతున్నాను వారినే దృష్టించుకున్నాడు ప్రభు నేనే చూస్తున్నాడు సహోదరుడు నేనే చూస్తున్నాడు సహోదరి నేనా నేను ఎందుకు పనికి వస్తాను నేను చాట కాదు అని నేను కృమిని పని అవసరం లేదు నిన్ను వాడుకునేటకు శక్తి కలిగేవాడు నిన్ను ఉపయోగించుకునే వారి సామర్థ్యం కలిగినవాడు నంటి పెద్దలు గల మోసేరు గొప్ప నాయకుడిగా చేసినవాడు దీనికి పండుగ విద్యోగులు ఒక గొప్ప సౌరుగా వీరుగా ఒక సైన్యం ఒక సమూహం అందరినీ నాశనం చేయడం వాడుకున్న వాడు విచలేని పావులను పిలిచి ప్రపంచాన్ని తలకిందన చేయగలుగుగా వాడుకున్న ఆ ప్రభు నిన్ను కూడా వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు లేవా ఇదిగో నేను ఉన్నాను నన్ను పప్పు ఇదిగో నేను ఉన్నాను నన్ను వాడుకో ఇదిగో నేను ఉన్నాను నన్ను నీ ఇష్టానుసారంగా మలుచుకో అని నేను చెప్పగలిగితే ఒక అద్భుతం నీ జీవితంలో జరుగుతుంది ఈ సమయంలో దేవుడి తరపు నా పట్ల నెరవేరాలి ఆయన ఆశలు నా పట్ల నెరవేరాలి ఆయన పెట్టగా నేను బ్రతకాలని ఆయన రాతి ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత కూడా నేను వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను నా కోసం ప్రార్థన చేయగల వారు అంటే అలాగే మీ కుడి చేతి చూపించండి ప్రార్థన చేసి మీ కుడి కడుపు గీస్తున్నాం మీరు చేతులు ఎక్కిన వాళ్ళు ఏమి రాదనుకోవద్దు మీ మనసులో ప్రేరేపణ ఉంటే మీ చేయంత దానికి సిగ్గుపడద్దు ఇతరులు ఎవరైనా చూస్తున్నారని మనం అనుకోవద్దు పాస్టర్ గారి కోసం చేయొద్దు కానీ నీ హృదయము తెరిచి ప్రభువుకి నీ విషయాన్ని తెలియచేయాలప్పుడు ప్రభు నిన్ను చూస్తున్నాడని మనుషుల ముందు నన్ను ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడదు విషయమే తండ్రి అయితే నన్ను సిగ్గుపడతాడని నన్ను కనుక మనుషులకు భయపడక హృదయంలో ఒక తీర్మానం చేసుకుంటే ఈ రోజు నాకు దేవుని తాముదల కావాలి ముట్టుదల కావాలి ఆయన అభిషేకం నాకు కావాలి ఈ రోజు నుంచి నా జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు కలగాలి ఒక ఆశీర్వాదం నేను చూడాలి నా ఏసై నా హృదయంలో రావాలని నన్ను దీవించాలి నన్ను అభిషేకించాలన్న వారందరూ దయచేసి మీ కుడి చేతి చూపించండి ప్రభు మీ హస్తాలను చూస్తున్నారు అలాగే మీ చేతులు ఎత్తినప్పుడు మీ మనసుల్లో మీ బాధ ఏంటో మీ అవసరత ఏంటో మీ కోరిక ఏంటో మీ యొక్క నిబంధన ఏంటో మీ తీర్మానం ఏంటో ఒక మాట నోరు చెప్పండి మీ చేతిని ప్రభు చూడగలరు మీ స్వరాన్ని ఆయన కలగలరు నేను సమీపం నుండి చూచు దేవుడిని మాత్రమేనా దూరం నుండి చూచు దేవుడు కానా ప్రభు ఆకాశం నుండి చూస్తున్నాడు ఆయన మన ప్రార్థన వింటున్నాడు మన ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నాడు ఒక అర్థమైన జీవితంలో జరుగుతుంది మీ నడిగట్టి నుండి అధికారులు అనుకున్నా ప్రతి అవయవంలో ఒక అద్భుతమైన అభిషేకాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఏ రామ్ అన్నా ఏ బీపీ అయినా ఏ షుగర్ అయినా ఏ కిడ్నీ ప్రాబ్లం అయినా ఏ లివర్ ప్రాబ్లం అయినా ఏ హార్ట్ ప్రాబ్లం అయినా ఏ మానసిక వ్యధ అయినా ఏ మనసులో క్రింగిల స్థితి అయినా ఏ దిగులైనా ఏ చింత అయినా మనుషులు పరిష్కరించలేని ఏ సమస్య అయినా ఈ రాత్రి అద్భుతంగా నీ జీవితంలో విడుదల చేయడానికి ప్రభు నీ మధ్యలో ఉన్నాడు 